அமையாத உலகு என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப உலகின் எழுபது சதவீத பரப்பளவு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது எனினும் இதில் தொன்னூற்றி ஏழு சதவீதம் கடலின் உப்பு நீர் என்பதால் எஞ்சிய நீரை மட்டுமே உலக மக்கள் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடியை உள்ளோம் இந்நிலையில் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்காத மக்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருப்பதாக வாட்டர் எய்ட் எனப்படும் சர்வதேச அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது தூய்மையற்ற நீரால் வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்டவற்றால் பாதிக்கப்படும் ஆபத்தும் உள்ளது இந்த நிலையை போக்கி மக்கள் அனைவரும் தூய்மையான குடிநீரை குறைந்த செலவில் பெற்றிடும் தொழில்நுட்பம் ஒன்றை பாபா அணு ஆராய்ச்சி மைய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர் டொமஸ்டிக் வாட்டர் பியூரிஃபையர் என்கிற குடிநீர் சுத்திகரிப்பான்தான் அது அல்ட்ரா பில்ட்ரேஷன் என்கிற புற வடிகட்டுதல் தொழில்நுட்பம் மூலம் செயல்படும் இந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பானை மின்சாரம் இன்றி கூட பயன்படுத்த முடியும் இதில் உள்ள மெம்பிரேன் என்கிற சவ்வு வடிகட்டுதல் மூலம் குடிநீரில் கலந்துள்ள மாசுக்கள் அகற்றப்படுகின்றன நிறம் மாறிய நீரை கூட இந்த சுத்திகரிப்பான் தூய்மையாக்கி வெண்மையான குடிநீரை வழங்குகிறது சில பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரில் கலந்துள்ள புளோரைட் என்கிற ரசாயனத்தை கூட இந்த சுத்திகரிப்பான் நீக்கிவிடும் என்பது இதன் மற்றொரு சிறப்பு கிராமப்புற மக்களுக்கு இத்தகைய தொழில்நுட்பங்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துடன் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் வடிவமைத்துள்ள இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையரை குறைந்த விலையில் பெற்றிட முடியும் கிராமப்புற மக்களுக்கு இது மிகவும் பயனளிக்கும் என்பதால் இந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பானை தயாரிக்க முன்வரும் இளம் தொழில் முனைவோருக்கு பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையமே பயிற்சி அளிக்க முன்வந்துள்ளது ஒவ்வொருவரும் தினசரி இரண்டிலிருந்து மூன்று லிட்டர் குடிநீரை பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளதால் அனைவருக்கும் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்க இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிதும் கை கொடுக்கும் சமூக அக்கறையுடன் கூடிய தொழில் ஒன்றை தொடங்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை உள்ள தொழில் முனைவோர்கள் குறைந்த விலையிலான இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டால் வெற்றி பெறலாம் வணக்கம் நேயர்களே இடிஐயோட இந்த நிமிர்தின நிகழ்ச்சி மூலமா உங்க எல்லாத்தையும் வரவேற்பதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு சோ இந்த நிகழ்ச்சியில அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தோட சென்னை தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு குழு பிரிவோட முதுநிலை விஞ்ஞானியான திரு டாக்டர் டேனியல் செல்லப்பா அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் பொதுவாகவே வந்து பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அணுசக்தி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அணு சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் அதையும் தாண்டி மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் வந்து மத்திய அரசுடைய தலைமையில் இருக்குது இது உலகத்திலேயே தலை சிறந்த ஆர்என்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த பட்டியலில் இதுவும் இருக்குது பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையமும் இப்போ அவங்க ஆராய்ச்சி அங்கே நிறையா விஞ்ஞானிகள் நூற்றுக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் வந்து பல துறைகள்லேயும் அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்ன இன்ஜினியரிங்கில் என்ன இருக்கோ எல்லா துறையிலும் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஒரு மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த அப்ஜெக்டிவ்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது அதை பெரிய டெக்னாலஜிகள் உருவாக்கும் போது அந்த தொழில்நுட்பத்திலிருந்து சில ஸ்பின் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ்னு வரும் அதை வந்து மக்களுக்கு டைரெக்டாக எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள் எங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து சொசைட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றது கீழே வந்து மக்களுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லும் போது என்னென்னா இப்போ நம்ம நாடு சுதந்திரமாகி இத்தனை வருஷம் ஆகிருக்கு நம்ம வாழ்க்கை தேரம் உயரணும் எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கை இருக்கணும் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா விதமான வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் வரணும் அப்படின்னும் போது என்னென்ன மாதிரி மே பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல நம்மளை வந்து செய்ய வேண்டியது விவசாயிகள் ஸோ விவசாயிகளுக்குன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தொழில்நுட்பம் உருவாக்கியிருக்காங்க அங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு உயர்தர ரகங்கள் ட்ராம்பே சீட்ஸ் வெரைட்டிஸ்னு சொல்கிறது அதாவது மெயினாக ஆயில் சீட்ஸ் அண்ட் பல்சஸ் ஆயில் சீட்ஸ்னால் என்னை வித்துக்கள் பல்சஸ் வந்து தானிய வகைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து இந்த பருப்பு வகைகளை வந்து அங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு வகையை உருவாக்கி ஸோ இந்த மாதிரி வகைகள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அறிமுகப்படுத்தி அங்கே கசட் நோட்டிப் முடிஞ்ச பிறகு பாபா நகராட்சி மையத்தில் இருந்து ஸ்டேட் அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் நம்மளுக்கு வேளாண் துறைகள் இருக்கும் வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கும் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி அவங்க மூலமாக அது மாதிரி கேவிகேன்றது மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயிகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க சார் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் வந்து விவசாய துறைக்கு அதிக அளவில் பயன் அளிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி தொழில்துறைக்கு எந்த அளவுக்கு சார் அதை பயன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ நல்லா கேள்வி கேட்டீங்க பாபா அனராட்சி மையம்
அவங்க எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்கறத விட வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறவங்களா இருக்கணும் அதான் எங்களுடைய ஆசை அதை மா வந்து கவர் கவர்மெண்ட் என்ன அரசாங்கத்தோட இது என்னென்னா நம்ம வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேட்டர் ஆகணும் ஜாப் க்ரியேட்டராக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய படிச்சிருக்கோம் எல்லாரும் போய் நம்ம அடுத்த கம்பெனின்னு எதிர்பார்க்காத விட நம்மளே என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு சிறு தொழிலிருந்து ஒரு மீடியம் ஸ்கேல் வரைக்கும் கூட அது ஈவன் ஹையர் அதை விட அதிகமாக கொண்டு பண்ணக்கூடிய தொழில் அதிபர்களுக்கோ தொழில் முனைவோர்களுக்கோ அந்த தொழில்நுட்பம் கொடுக்க முடியும் ஒரு பேசிக் இது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டர் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ வாட்டர்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியம் இப்போ நம்ம தண்ணி இல்லாட்டி யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ தண்ணின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு குட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மெயினாக பார்ப்போம் முதல்ல இந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அடல்ட்டுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி வேணும் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் அது தவிர வேறு நிறையா அவங்க வீடுகளை யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லாடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுறதோ விவசாயத்துக்கோ அதுக்கெல்லாம் வேறு தண்ணி இப்போ குடி தண்ணின்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் தேவைன்னும் போது நம்ம நாட்டுடைய பாப்புலேஷன் பாருங்கள் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடிக்கு மேலே அப்போ இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி வருது நம்ம தண்ணி தேவை குடி தண்ணின்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு தண்ணி நம்மளுக்கு எப்படி வரும் பார்த்தோம்னா ஒன்று மலையிலேருந்து வரணும் இல்லாடி ஏரி குளம்லேருந்து வரணும் ஸோ இப்போ இந்த ஏரி குளங்கள்லேருந்து வர்றதோ மலையிலேருந்து வர்றதோ தண்ணி இருக்கும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்குதான்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து குடி தண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்த் வந்து ஒன்லி வாட்டர் தான் ஆனால் இந்த இது மு முக்கால்வாசி வாட்டம் வாட்டராக இருந்தால் கூட நம்ம குடிக்கக்கூடிய வாட்டர் அதில் வந்து பாட்டபிள் வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கிளேசியர்ஸ்லேயோ இல்லாட்டி போல்ஸ்லேயோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் இன்னாக்சிபிள் ஏரியாவில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மலையிலேருந்து ரெயினாக வரும் மழைத்தண்ணி வரும் இல்லைனா நிலத்தடி நீராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய நம்மளுடைய கடமை ஸோ அப்போ என்ன ஆராய்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் செக்டரை முடிச்சிருவோம் ஏன் அங்கே தான் வேலை வாய்ப்பு நிறையா கொடுக்குறது எங்கன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ டொமஸ்டிக் செக்டர்னு பார்த்தோம்னா வீடுகள் எல்லாருக்கும் குடி தண்ணி வந்து சேஃப் க்ளீன் அண்ட் அஃபோர்டபுள் வாட்டராக இருக்கணும் இப்போ ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ரொம்ப காஸ்ட்லி இப்போ அதே நல்ல சுத்தமான தண்ணி குடிநீரை வந்து மினரல் வாட்டர்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்ல சுத்தமான தண்ணீரை வந்து குடி தண்ணீரை சப்போஸ் பத்து பைசா கொடுக்கலாம் இருபது பைசா கொடுக்கலாம் ரெண்டு பைசா கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொண்டு வர முடியும்னா எல்லோரும் சந்தோஷமாக மக்கள் வாங்குவாங்க அந்த இது ஸோ இப்போ எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா பாபா நகராட்சி மையத்தில் இதுக்கு தனி ஒரு விங்கியாக இருக்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா வாட்டர் ப்யூரிஃபையர்ஸ் அதாவது வாட்டர் ஃபில்டர் நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த ஃபில்டர்ஸை வந்து அதில் என்ன ரக த தரம் இருக்கோ அதை விட அதிகமாகவும் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து ஏழைகளுக்கு ரூ ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் தேவை மின்சாரம் இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபில்டர் வா வாட்ரு ஃபில்டர் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது முடியும் பாபா நகர் ஆட்சிமத்தில் ரெடி பண்ணி நிறைய இடத்துல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ தொழில்நுட்பத்தை மின்சாரம் இல்லைன்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதனுடைய ஃபில்டரோடைய சைஸ் சின்னதாகிடலாம் தென் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை ரொம்ப கம்மியாகிடலாம் அஃபோர்டபுள் ஆகிடும் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஆன்லைன் ஃபில்டர்ஸ்னு எடுத்து நிறைய மாடல் இருக்குது அதில் ஆன்லைன் ஃபில்டர் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம டேப்லேயே எடுத்து அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கார்பரேஷன் வாட்டரோ முனிசிபாலிட்டி வாட்டரோ வருது இல்லையா அந்த டேப்பில் எடுத்து கொடுத்தோம் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று மின்சாரமும் இல்லை இப்போ கிராமங்களுக்கு போகிறோம் அங்கே போனீங்கன்னா டேப் வாட்டர் இருக்க சான்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட் டேங்க்கும் இருக்காது சிட்டியில் ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கும் டேப் வாட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் முனிசிபல் வாட்டர் இல்லாட்டி கூட ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம கிராமங்களுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணோம்னா டேபிள் டாப் மாடல் ஸோ டேபிள் டாப்பில் அப்படின்னா கரண்ட்டும் தேவையில்லை ஓவர் ஹெட் டேங்க்கும் வேண்டியதில்லை முழு நம்ம டேப்டு சப்ளையும் வேண்டியதில்லை குழாய் இல்லாமல் தண்ணி வரந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எடுத்து நம்ம அதில் போ ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்டர் ஆகுது இல்லையா அது கீழே வரும்போது அந்த வாட்டர் வந்து நம்மளுடைய பல ஆயிரம் செலவு பண்ணி வர வாங்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஃபில்டரில் வர்ற வாட்டரை விட அந்த நீரை விட பல மடங்கு சுத்தமான தண்ணி குடிநீராக கிடைக்கும் ஸோ க்ளீன் அஃபோர்டபுள் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து சுத்தமான ஹெல்த்தி வாட்டராக கொடுக்கணும் இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டாண்டலோன் மாடல்னு சொன்னோம் இல்லையா வந்து காம்
நிறைய பேர் வந்து தொழில் முனைவோ தொழில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய தொழில் ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஒரு யூனிட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா ஒரு இரநூறு சதுரடி இருந்தால் போதும் இரநூறு சதுரடி ஒரு ஏசி ஒரு டிஹியூமிடிஃபையர் இருக்கணும் ஒரு ஐடிஐ படித்த ஸ்டூ பையனும் ஒரு சின்ன ரெண்டு பேர் இருந்தால் போகிறோம் அந்த மெம்பரேன் டெக்னாலஜி எப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சம் எல்லாமே வெளியே ரெடிலே அவைலபிள் அந்த வாட்டர் ஃபில்டருக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு வெளியே ரெடிலேயே கிடைக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி நீங்கள் வெளியே அது காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு குடும்பம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து தௌசண்ட் ருபீஸுக்குள்ளார அவங்களுக்கு விற்க முடியும் இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு கேண்டில் போட்டுக்கணும் ரெண்டு கேண்டில் போடும்போது இது ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளாரையே ஒரு சுத்தமான தண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ தொழில்நுட்ப முனைவோர் வந்து அதை விற்கும்போது அவங்களுக்கு கட்டாயம் நல்லா மார்ஜின் கிடைக்கும் ஏன்னா வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க இதில் இன்னொரு மெயின் பியூட்டி என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய தொழில்நுட்ப பிஆர் அனு பிஆர்சியோடைய பாபா நகர் சமேத தொழில்நுட்பத்தில் இன்னும் முக்கியம் என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் நார்மலாக ரொம்ப விலை உயர்ந்த நீங்கள் பு ஃபில்டர்ஸை வாங்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அதுக்கு ஏஎம்சின்னு ஒன்று போடுவாங்க ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எவ்ரி இயர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் அதுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இனி கேபிட்டல் காஸ்ட்டும் அதிகம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகம் அது தவிர மிச்சபடி உங்களுக்கு எவ்ரி இயர் வந்து ரெக்கரிங் காஸ்ட்டாக இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டர் ஸ்பான்ச் எடுத்து நம்ம வீட்டில் ஒரு மகளிரோ யாரோ வந்து அளவு தொடச்சா போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த கேண்டலோடைய மாற்ற வேண்டியது இருக்காது அப்படியே அஞ்சு வருஷம் கழித்து மாற்றணும் அப்படின்னா கூட அந்த கேண்டில் வில பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது இனிஷியல் காஸ்ட்டும் கம்மி ஸோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து அதை மார்க்கெட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவும் எல்லா இடத்துக்கும் தண்ணீர் ரொம்ப தேவைப்படுது அதை வந்து நீங்கள் அந்த கேண்டில் இதை வந்து நீங்கள் வெளியே கொண்டு போகலாம் நிறைய இடத்துல மார்க்கெட் பண்ண முடியும் விற்க முடியும் இன்னொரு மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆம்போ மாடல் என்ன அட்வான்டேஜ்னா நார்மல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன நம்ம கேண்டில் மெத்தடில் உள்ள எல்லா விதமான வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் இதை தவிர ஏரியா ஸ்பெசிஃபிக் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளங்க இருக்கலாம் சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம துணியெல்லாம் மஞ்சள் ஆயிடுன்னு வாங்க துவைக்கும் போது சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிருஷ்ணகிரி மாதிரி இடங்களில் தருமபுரி அந்த சில என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே ஃப்ளோரைடு அயன் அதிகமாக இருக்குன்றாங்க ஸோ குழந்தைகளுக்கு அந்த பல் வளர்ச்சியோ இல்லை எலும்பு வளர்ச்சி எல்லாமே பாதிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள் என்ன பண்ணால் காம்போவில் வந்து அதுக்கு தனியாக ஒரு ஆடான் இது இருக்குது ஸோ அதுவும் சேர்த்து ஃபில்டர் மணியாக பண்ணி நார்மல் ஃபில்டர் கீழே வரும்போது ஸ்டாண்ட் அலோன் கரண்ட்டு தேவையில்லை ஓவர் டேங்க் தேவையில்லை நம்ம கார்பரேஷன் வாட்டரும் தேவையில்லை முனிசிபாலிட்டி வாட்டரும் தேவையில்லை பியூட்டிஃபுல்லாக தண்ணி வந்து உங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீர் ஸோ இது வந்து பைசாவில் தான் ஒரு லிட்டர் வந்து பத்து பைசா அந்த மாதிரி தான் வரும் அண்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்க்கும்போது நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ தண்ணி எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு கணக்கு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸோ இப்போ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இதில் வந்து மக்களை வந்து எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னும் போது இது வாட்டருக்கு நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்
அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்குது ஐநூறு பேர் இருக்க இடத்துலையோ இல்லைனா பெரிய ஹோட்டல்ஸ் அவங்களுக்கு வர்ற வரைக்கும் தொழில்நுட்பம் நிறையா இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறது அறிமுகப்படுத்துறது அப்போ வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இது என்ன பண்ணுறது எப்படி அந்த மாதிரி தொழில்நுட்பங்கள்லாம் ஃபுல்லாக விவரித்த பிறகு அதில் வந்து ஒரு டெமோவும் அரேஞ்ச் பண்ணோம் ஃபில்டர்ஸ் அங்கே கொண்டு வந்து வச்சு சென்னை ஈடிஐயில் வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கோயம்புத்தூர் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து டெமோ பண்ணோம் ஸோ அவங்க நேரில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஆர்வம் நிறையா வந்துடும் ஸோ நம்ம அவங்க ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது த தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய இடிஐ போல் நிறைய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவளை ஆண்டர்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உள்ள ஸ்கில்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ வரும்போது என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை திறன் உயரும் ஸோ இப்போ பாபா நாச்சு என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி அவங்க தொழில்நுட்பத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு எங்களுக்கு டிடிசிடின்னு ஒரு எங்களுடைய இது இருக்குது டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்டியூஷன் பாம்பேயில் இருக்குது அவங்க அந்த இதுக்கை வந்து அப்ளை பண்ணணும் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் வெப்சைட்லேயே இருக்குது எங்கள் பிஆர்சி வெப்சைட்லேயே ஸோ அவங்க அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கூட ஃபில் பண்ணலாம் அதை ஃபில் பண்ணி முடித்த பிறகு நாமினல் ஃபீ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் தொழில்நுட்பத்துக்கு டெக்னாலஜி காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அந்த ஃபீயை நீங்கள் அங்கே டிடி மூலமாக அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு நீங்கள் பே பண்ண பிறகு அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு உங்களுக்கு அதை அஞ்சு நாள் ட்ரைனிங் பாம்பேலேயே கொடுப்பாங்க அங்கே நீங்கள் ஃபுல்லாக அது நேரில் ட்ரைனிங் எடுத்த பிறகு நீங்கள் இங்கே சென்னையிலவோ சென்னையிலோ தமிழ்நாட்டில் எங்கேனாலும் வந்து நீங்கள் தொழில்நுட்ப தொழில் முனைவோர் வந்து இங்கே சிறு தொழில்னாலும் சரி மீடியம் ஸ்கேல்னாலும் சரி நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் ஆரம்பித்து பண்ணும் போது ஒன் இயர் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயருக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் உங்களுக்கு வந்து அது நீங்கள் அதில் நீங்களாக உங்களை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு நல்லா தண்ணீரை அடைகிற வரைக்கும் ஒன் இயருக்கு வந்து பாம்பேலேருந்து அதனுடைய விஞ்ஞானிகள் வருவாங்க வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பாங்க என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் சால்வ் பண்ணுறது கூட ஒன் இயர் கட்ட அதுக்கப்புறமும் வருவாங்க நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா வருவாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு கூட இருந்து அதை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு இடிஐ அண்ட் பிஆர்சி சேர்ந்து நிறையா பண்ண முடியும்
வெளிநாட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நீங்கள் அங்கே பண்ணணும்னா அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சீடு உள்ளார மாம்பழத்துடைய உள்ள கொட்டை உள்ள எந்த விதமான பூச்சிகள் இருக்கக்கூடாது ஸோ பூச்சிகள் இரு இல்லை இருந்ததுன்னா அவங்க வாங்க மாட்டாங்க பேன் பண்ணிடுறாங்க அப்படி பூச்சி இல்லாமல் பண்ணணும்னா பாபா நாட்டுடைய தொழில்நுட்பம் மட்டும்தான் இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து நம்ம இதுக்கு ஸோ அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ யாராவது போ போ முன் வந்தாங்கன்னா அந்த தொழில்நுட்பம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி பல்வேறு வகையில் நம்மளுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு வேண்டியது இதை தவிர ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆர்டினரி டிஸ்போசபிள் சிரிஞ்சில் இருந்து நம்ம காது யூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்ஸில் இருந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா தொழில்நுட்பம் தேவைப்படுது இது நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ இதுக்கு தனி தொழில்நுட்பம் இருக்குது அதை யார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்தாலும் நம்ம நிறையா அதை பற்றி பண்ண முடியும் ஸோ அது பல்வேறு இருக்குது தொ தொழில்நுட்பம்னு ஆரம்பித்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி நூற்றி தொழில்நுட்பம் இருக்குது ஸோ இது எந்த இது எங்கெங்கே நம்ம இதாக இருக்கோ நம்ம இடிஐ மாதிரி உள்ள இன்ஸ்டிடியூஷனோட சேர்ந்து நம்ம அவங்களுக்கு நிறையா வே ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம வேலை வாய்ப்பு நிறையா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அவங்களே வேலை கொடுக்க தான் மாற்றணும் அதான் நம்ம மெயின் எய்ம் சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட கேள்விக்கு வந்து ரொம்பவே பொறுமையாக பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய விஷயம் மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் நீங்கள் சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லை வாட்டர் பிளான்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஃபார்மர்ஸ் பற்றியும் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பற்றியும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக விளக்குனீங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து பேஷண்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் பதில் அடித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஐஐ மூலம் பயிற்சி பெற்று தொழில் முனைவோராக உருவாகி இருக்கும் தொழில் முனைவோரின் அனுபவங்களை தற்போது பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நான் டிஐஐசியில் லோனுக்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அங்கே இந்த நீட் ஸ்கீமில் வந்து எனக்கு எலிஜிபிள் இருக்குது நீங்கள் நீட் ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ண சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நீட் ஸ்கீமில் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம் அப்போது டிக்கில் இருந்து எனக்கு இந்த நீட்ஸோட இதெல்லாம் வந்து டிஐஐசியிலேருந்து எனக்கு ஃபுல்லாக தரவாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் டிஐசியிலேருந்து எனக்கு ஒன் மந்த் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க எடிசியான்னு சொல்லிட்டு ஈரோட்டில் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஒன் மந்த் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அடுத்தது செகண்ட் மிஷின் வந்து அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அடுத்த இன்னொரு மிஷின் வந்து ஆர்டினரி ஸ்கீமில் டிஐஐசியில் இன்னொரு மிஷின் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழித்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் லோடெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா பிடிச்சி அடுத்த ஒன் இயர் கழித்து இன்னொரு மிஷின் பிளான் பண்ணேன் அப்படி இந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மிஷின் எடுத்துட்டோம் எடுத்து ரன் பண்ணி போயிட்டுருக்கு நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு மாவட்ட தொழில் மையமும் டிஐஐசி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்க கொடுத்த அந்த ட்ரைனிங் கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நல்லா மந்த்லி வந்து நியர்லி ஒரு எயிட் டு டென் லேக்ஸ் டேன் அவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இயர்லி பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒன் குரோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மொத்தம் அறுபது லட்ச ரூபா லோன் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சப்சிடி நியர்லி டென் லேக்ஸ் எனக்கு சப்சிடி கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ போயிட்டுருக்கு எனக்கு கீழே வந்து இப்போ ஒரு பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபர்தராக வந்து இப்போ இருக்கிறத வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயரில் இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு மிஷின் எடுக்கணுங்கிறது என்னோடய பிளான் அந்த மாதிரி தான் அந்த பிளான் படி தான் போயிட்டுருக்கு மேலும் விவரங்களுக்கு இயக்குனர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் பார்த்தசாரதி கோயில் தெரு சிட்கோ தொழில்பேட்டை இ காட்டு தாங்கள் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டு தொடர்புக்கு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று எட்டு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு